Hi, welcome back to Engineering Drawing. I am your Dr. Vasu. Hope you are enjoying the lectures on Engineering Drawing and other topics. This drawing is part two. In the various subjects, you are just go ahead and put the channel to subscribe. Channel. Me ko yeh lecture na chite like channel. Future lo eight twenty videos marini chaye da niki encouraging ga onto na akura. So direct ka mano. डायग्नल स्केद डयाग्नल स्के आर एफ इच्छा ओके मीटर्स चूप टू शो मीटर्स ओके मैक्सीम लोर हड्रेड मीटर्स इच्छा सो आर एफ तीस मैक्सीम लोर हड्रेड मीटर्स लेंथ आफ द स्के आर एफ इंटू मैक्सीम ले दी सेंटीमीटर्स लो कन्वर्ट चेस्ट हैं टू वन मीटर इज़ इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर्स कन्वर्ट चेस्ट है टेन सेंटीमीटर्स हो चाहे सो टेन सेंटीमीटर्स तो का रेक्टेंगल ड्रॉ चेस्ट हैं ओके दिन नहीं ये नहीं पार्ट्स चाहिए आली याना तो फर्स्ट क्वेश्चन इकड़ पनो तीस कॉल्स इन एंड इंटे फोर ह so four parts चेस हैं अंडे इधर मतलब 400 मीटर्स ने डिप्रेजेंट चेस हैं अंडे ये वक्ती वक्को का डिवीजन हो 100 मीटर्स से डिप्रेजेंट चेस हैं सो एक रा 100 मीटर्स रा चेस हैं जीरो 100 टू 100 अलग मीटर्स से भी अलग है लेफ्ट साइड इधर 100 मीटर्स हैं ये 100 मीटर्स नहीं मानो 10 डिवीजन्स चाहता हूँ � 10 meters of the meters of the meters. 10, 20, 50, 100 marches. So, in the world, this is a plain scale. But, we have to look at the meters. So, if we look at the meters, we have to look at the next diagonal scale. If we look at the meters, we look at the meters. So, we look at the diagonal scale. We look at the vertical line. We look at the diagonal scale. We look at the diagonal scale. 10 points मार्च जाता हूँ। इकड़ ये नहीं points मार्च चाहिए याली अन्ना दी मान के इकड़ ये कावल से ना असल क्वेश्चन है। इन द को अन्य टे दिन नहीं ओको के division नहीं मानो ये नहीं parts चाहिए याली अन्ना कुंटन ना 10 parts। अंडे इधर 10 meters का बटे by 10 इस तरह one meter उसमें दिखा बटे इकड़ ओको के division ना 10 parts चाहिए। 10 parts जैसे 10 points तीस को ना इकड़ corresponding दिन की 1, 2, 3 ये points इकड़ मार्च चेस्ते first point नी 0 तो इकड़ जाइन चेस्ते हूँ second नी 1 तो third नी 2 तो ये विदंगा मार्च चेस्ते हूँ जाइन चेस्ते हूँ दरवाद मनकी इदी 10 meters इदी 10 meters का बट्टे इदी 10 meters से मनम इकड़ 10 point division चेस्ते हूँ 10 by 10 अंटे 1 meter इकड़ा फर्स्ट डिवीजन दरगरा मान की इकड़ा चाहिए ये लेंथ वन मीटर हो तुम दी, सो ये भी दंगा मानो मीटर वन मीटर ने कोड़ा मेशर चाहिए करेगा, सो ये पुरु एक जैसे ना अंडे इकड़ा हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स, टेंस ऑफ मीटर्स एंड सिंगल मीटर कोड़ा मार्च चाहिए करेगा, सो ये पुरु मान कावल से ना टू फि� फिफ्टी मार्च चेसाओ, फिफ्टीन इंची, सिक्स मीटर्स का वाल का बट्टी इलाइन में जा, सिक्स्थ डिवीजन वर्क को ऐड हो, अंडर ये सिक्स्थ डिवीजन हो, ये तो वर्क होता है, ये दी इकड़ा कुछ लाइन ड्रॉ चेसाओ, ये रेंडी टी मज़ा ना डिस्टेंस ही दे वो तो ना टाइ, टू फिफ्टी सिक्स मीटर्स तो समान, सो टू फि� अधि 200 किलोमीटर्स अधि ड्राइंग शीट में दा मैप लो 5 सेंटीमीटर्स तो रिप्रेजेंट चेस सर सो आरएफ मनं कर्म को वाले अलग एंड है आरएफ हो 5 सेंटीमीटर्स मनं ड्राइंग में तो ना लेंथ तो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ तो किलोमीटर्स लोग आउट है 200 इधि 5 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय किलोमीटर्स वैसे का द अंडे वन किलोमीटर इज़ इक्वल टू थाउजेंड मीटर्स वन मीटर इज़ इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर्स सो सेंटीमीटर्स हो जाए 
దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే అంటే సెంటీమీటర్ సెంటీమీటర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఆర్ఎఫ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఆర్ఎఫ్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే మాక్సిమం లెంగ్ తీసుకున్నాం లెంగ్త్ ఆఫ్ ద స్కేల్ మెషర్ చేయాలి అంటే ఆర్ఎఫ్ ఇంటూ మాక్సిమం లెంగ్త్ ఇక్కడ కూడా సెంటీమీటర్స్ కన్వర్ట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ లెంగ్త్ వచ్చింది సో ఒక ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ లెంగ్త్ లో మనం ఒక రెక్టాంగిల్ డ్రా చేసాం దీని మీద ఎన్ని పార్ట్స్ చేయాలి అని అంటే సేమ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ కూడా మనకి కన్వీనియంట్ గా అంటే మినిమం నంబరు ఎన్ని చేయగలమో అక్కడ అన్ని తీసుకోవాలి ఇక్కడ సిక్స్ హండ్రెడ్ కాబట్టి సిక్స్ హండ్రెడ్ డివిజన్స్ ఎలాగో చేయలేము ఈవెన్ సిక్స్టీ కూడా చేయలేము కాబట్టి సిక్స్ పార్ట్స్ చేద్దాం సిక్స్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తే ఒక్కొక్కటి ఒక్క డివిజన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అవుతుంది సో జీరో హండ్రెడ్ ఇలా ఈ విధంగా మార్చేస్తాయి అని కిలోమీటర్స్ వచ్చాయి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇది హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉంది ఇది హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉన్నప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ టెన్ డివిజన్స్ చేద్దాం అంటే హండ్రెడ్ బై టెన్ టెన్ అంటే ఈ ఒక్క డివిజన్ టెన్ కిలోమీటర్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో మార్క్ చేసాం ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ ఇలా సో కిలోమీటర్స్ ఇవి కూడా నెక్స్ట్ ఇంతవరకు అయితే మనకి ప్లెయిన్ స్కేల్ అవుతుంది కానీ మనకు కావాల్సింది నెక్స్ట్ డయాగనల్ స్కేల్ కావాలి ఎందుకు అని అంటే కిలోమీటర్స్ ఒకటే కాదు కానీ ఫిఫ్ టెన్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ కాదు మనకి సింగిల్ కిలోమీటర్ కూడా కావాలి అండ్ అందుకే డయాగనల్ స్కేల్ డ్రా చేద్దాం డయాగనల్ స్కేల్ ఇక్కడ వర్టికల్ లైన్స్ డ్రా చేసాం ఇక్కడ ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ ని మనం టెన్ పార్ట్స్ చేయాలి అంటే వన్ కిలోమీటర్ రావాలి అంటే అందుకే ఇక్కడ టెన్ పాయింట్స్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ మనం కేర్ తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అన్నిటికీ ఒకటే కాదండి ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి ఎన్ని డివిజన్స్ ఎన్ని పాయింట్స్ ఇక్కడ తీసుకోవాలి వర్టికల్ స్కేల్ మీద అన్నది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి జాగ్రత్తగా చూసుకొని చేయాలి సో ఇక్కడ టెన్ డివిజన్స్ అవసరం కాబట్టి టెన్ పాయింట్స్ తీసుకున్నాం హార్జెంటల్ లైన్స్ డ్రా చేసి కరస్పాండింగ్ గా ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ వన్ ఇక్కడ టూ త్రీ ఇలా ఉంటే ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ ని జీరోతో మార్చ్ చేసి ఫస్ట్ పాయింట్ ని జీరోతో మార్చ్ చేస్తే ఇలా డయాగ్నల్ లైన్ వచ్చింది అలాగే మిగతా అవన్నీ జాయిన్ చేసాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఈ టెన్ మీటర్స్ టెన్ కిలోమీటర్స్ ఈ టెన్ కిలోమీటర్స్ ఈ టెన్ కిలోమీటర్స్ సేమ్ ఈ టెన్ కిలోమీటర్స్ ని మనం టెన్ పాయింట్స్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చిన ఈ ఈ కొద్ది డిస్టెన్స్ ఇది వన్ కిలోమీటర్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనం వన్ కిలోమీటర్ ని మెషర్ చేయగలుగుతున్నాం ఇప్పుడు కొన్ని డిస్టెన్సెస్ ఎలా మార్క్ చేయాలో చూద్దాం టూ ట్వంటీ టూ కిలోమీటర్స్ ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ రైట్ టూ హండ్రెడ్ తీసుకున్నాం ట్వంటీ టూ అంటే ఇక్కడ టెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అంటే సెకండ్ డివిజన్ సెకండ్ డివిజన్ కి వచ్చాం సో ఇక్కడ ఎంతవరకు ఇక్కడ కనుక ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే ఈ లెంగ్త్ టూ ట్వంటీ టూ కిలోమీటర్స్ అవుతుంది అలాగే త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఓకే త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ ఎయిట్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ థర్టీ ఎయిత్ డివిజన్ సో ఎయిత్ పాయింట్ వస్తే ఇది అవుతుంది సో ఇక్కడ ఒక వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేస్తాం ఈ లెంగ్త్ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అవుతుంది అనమాట అలాగే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సిక్స్టీ సెవెన్ సో డ్రా లైన్ హియర్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఫోర్ సిక్స్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ అవుతుంది ఫైవ్ సెవెంటీ నైన్ మార్చేయగలమా ఎస్ ఎందుకనంటే మనం ఈ స్కేల్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వరకు యూజ్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఫైవ్ సెవెంటీ నైన్ ఈజీగా మార్చేయగలం సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ తీసుకుందాం ఇక్కడ సెవెంటీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ సెవెంటీ నైన్ అంటే నైన్త్ డివిజన్ నైన్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ డ్రా చేసాం ఈ లెంగ్త్ మనకి 579 సెవెంటీ నైన్ కిలోమీటర్స్ సో ఈ విధంగా డయాగ్నల్ స్కేల్ డ్రా చేయడం దాని మీద కావలసిన లెంగ్స్ మార్క్ చేయగలడం చూస్తాం తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఆర్ఎఫ్ వన్ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ రైట్ కన్స్ట్రక్టెడ్ డయాగ్నల్ స్కేల్ టు మెషర్ ఎట్ డిస్టెన్స్ మాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు సో ఆర్ఎఫ్ తీసుకున్నాం మాక్సిమం డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం లెంగ్త్ ఆఫ్ ద స్కేల్ ఆర్ఎఫ్ ఇన్ టు మాక్సిమం లెంగ్త్ దాని సెంటీమీటర్స్ కన్వర్ట్ చేస్తే వస్తుంది ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ తో మనం ఒక రెక్టాంగిల్ డ్రా చేసాము ఓకే 
దీన్ని ఎన్ని పార్ట్స్ చేయాలి అని అంటే అగైన్ ఇక్కడ ఇదే క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ పార్ట్స్ చేయలేము ఫిఫ్టీ పార్ట్స్ చేస్తే చాలా చిన్నవి చేస్తాయి కాబట్టి ఫైవ్ పార్ట్స్ చేద్దాం ఓకే ఫైవ్ పార్ట్స్ కనుక చేస్తే ఒక్కొక్క డివిజన్ టెన్ మీటర్స్ అవుతుంది సో జీరో టెన్ ట్వంటీ ఈ విధంగా మా మీటర్స్ అని మార్క్ చేస్తాం లెఫ్ట్ సైడ్ ఇది టెన్ డివిజన్ ఇవి టెన్ మీటర్స్ చేసి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మళ్ళీ టెన్ పార్ట్స్ చేద్దాం ఇక్కడ టెన్ డివిజన్స్ కనుక చేస్తే ఒక్కొక్కటి ఎంత వన్ మీటర్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఒక్క డివిజన్ వన్ మీటర్ ని చూపిస్తుంది అనమాట సో మీటర్స్ ఇక్కడ మార్క్ చేస్తాం ఇంతవరకు ప్లెయిన్ స్కేల్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ యూనిట్ కావాలి మనకి కాబట్టి దాన్ని ఏం చేస్తాం అంటే డయాగ్నల్ స్కేల్ మార్క్ చేస్తే ఇక్కడ వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేస్తాం ఇక్కడ వన్ మీటర్ వచ్చింది దాన్ని వన్ మీటర్ లో వన్ టెన్త్ కావాలి అంటే నెక్స్ట్ యూనిట్ వస్తుంది సో దాన్ని అందువల్ల టెన్ పార్ట్స్ చేసాం ఇక్కడ టెన్ పాయింట్స్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ హార్జెంటల్ లైన్స్ డ్రా చేస్తాం ఇక్కడ ఉన్న కరెస్పాండింగ్ ఇక్కడ పాయింట్ వన్ ఉంటే వన్ టూ త్రీ ఇలా ఉంటే ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ వన్ ఇది దీన్ని జీరోకి యాడ్ చేసాం ఈ విధంగా అంటే ఇక్కడ ఇది వన్ మీటర్ ఈ వన్ మీటర్ లో ఇది వన్ టెన్త్ అనమాట టెన్ డివిజన్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ లెంగ్త్ వన్ టెన్త్ అవుతుంది అంటే ఇది పాయింట్ వన్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ పాయింట్ వన్ అని మార్క్ చేస్తే సరిపోతుంది పాయింట్ వన్ కింద మార్క్ చేయడం బెటర్ సో పాయింట్ వన్ మీటర్ కూడా మనకు వచ్చింది ఇప్పుడు కావాల్సిన లెంగ్త్ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ మార్క్ థర్టీ హియర్ రైట్ థర్టీ ఫోర్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ హియర్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ అంటే ఇంత సో ఇక్కడ కనుక మనం ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ మీటర్స్ ని మనం ఇక్కడ మార్క్ చేస్తాయి సో ఈ విధంగా డయాగ్నల్ స్కేల్ కన్స్ట్రక్షన్ చూసాం నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం ఆర్ఎఫ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ కూడా సెంటీమీటర్స్ మిల్లీమీటర్స్ డ్రా చేయమన్నారు దాని మాక్సిమం లెంగ్త్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ గా ఇచ్చారు సో ఇక్కడ ఒక మనం ఆర్ఎఫ్ తీసుకున్నాం మాక్సిమం లెంగ్త్ ఇచ్చారు లెంగ్త్ ఆఫ్ ద స్కేల్ ఆర్ఎఫ్ ఇంటూ మాక్సిమం లెంగ్త్ సో సెంటీమీటర్స్ లోనే ఉంది అది ఆల్రెడీ కాబట్టి సేమ్ తీసుకున్నాం టెన్ సెంటీమీటర్స్ మార్చారు ఇక్కడ టెన్ సెంటీమీటర్స్ ని మార్చేసి టెన్ సెంటీమీటర్స్ లెంగ్త్ రెక్టాంగిల్ ని డ్రా చేశాక ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ దీన్ని ఎన్ని పార్ట్స్ చేద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎలాగో ట్వంటీ ఫైవ్ చేయలేము కాబట్టి దాన్ని ఫైవ్ పార్ట్స్ చేస్తాం ఫైవ్ పార్ట్స్ అంటే ఒక్కొక్క డివిజన్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ చూపిస్తాం సో ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అయ్యింది దీన్ని ఎన్ని పార్ట్స్ చేయాలి టెన్ పార్ట్స్ చేయాలి టెన్ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి ఫైవ్ పార్ట్స్ చేసాం ఫైవ్ చేస్తే ఒక్కొక్కటి ఒక్క సెంటీమీటర్ అవుతుంది ఓకే సో ఒక సెంటీమీటర్ మెజర్ చేయగలిగాం ఇంతవరకు ఇది ప్లెయిన్ స్కేల్ తర్వాత మనం మిల్లీమీటర్స్ కూడా మార్క్ చేయాలి దీని మీద మిల్లీమీటర్స్ అంటే ఇది వన్ సెంటీమీటర్ కాబట్టి దీన్ని టెన్ డివిజన్స్ చేయాలి టెన్ డివిజన్స్ ఇక్కడ టెన్ లైన్స్ డ్రా చేస్తే మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంతా తెల్లగా అయిపోతుంది కాబట్టి దానివల్ల మనం ఏం చేద్దాం అంటే డయాగ్నల్ స్కేల్ డ్రా చేద్దాం ఇక్కడ వర్టికల్ లైన్స్ డ్రా చేసాం ఓకే హార్జెంటల్ టెన్ పాయింట్స్ మార్క్ చేసాం హార్జెంటల్ లైన్స్ డ్రా చేసి కరస్పాండింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ వన్ ఉంటే ఇక్కడ వన్ పాయింట్ తీసుకుంటాం ఆ వన్ ని జీరోతో జాయిన్ చేసాం ఈ వన్ ని జీరోతో జాయిన్ చేసాం ఇక్కడ వచ్చేది ఈ డిస్టెన్స్ కొద్దిగా ఫస్ట్ డివిజన్ దగ్గర ఈ లెంగ్త్ ఎంత అంటే ఇందులో వన్ టెన్త్ ఇదంతా వన్ సెంటీమీటర్ కాబట్టి వన్ సెంటీమీటర్ బై టెన్ అంటే వన్ మిల్లీమీటర్ సో మిల్లీమీటర్స్ ఇక్కడ మార్క్ చేస్తాం సో ఈ విధంగా మన డయాగ్నల్ స్కేల్ రెడీ అయింది దీని మీద నైన్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ మార్క్ చేయాలి నైన్టీన్ అంటే ఇక్కడ దీన్ని ఫిఫ్టీన్ తర్వాత దీన్ని ఫైవ్ పార్ట్స్ చేసి చూపించవచ్చు అది ఒక పద్ధతి లేదంటే నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకుందాం ఫిఫ్టీన్ తీసుకున్నాక నైన్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంకా ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ చూపించాలి జీరోకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోర్ తీసుకున్నాం ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్త్ డివిజన్ దగ్గరకు వచ్చాం 
అంటే ఈ పాయింట్ ఇక్కడ కనుక ఒక ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ డ్రా చేస్తే ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ మనకి నైన్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అనమాట సో ఈ విధంగా మనం అంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఇక్కడ టెన్ పార్ట్స్ చెయ్యాలి లేక ఎలా అని కాదు మనకు కన్వీనియంట్ గా ఆ డిస్టెన్స్ ఉన్న స్కేల్ ని క్లియర్ గా చూపించగలిగేలాగా ఎన్ని డివిషన్స్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్నది మనం అక్కడ ఆలోచించాల్సిన విషయం ఓకే సో హోప్ ఈ టాపిక్ మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కానీ లేక క్వశ్చన్స్ ఉన్నా లేక సజెషన్స్ ఏమైనా ఇవ్వాలన్నా కూడా కామెంట్స్ రూపంలో తెలపండి డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ థ్యాంక్ యూ